Hi friends, welcome back to Kerala PSC Exam Top. Kerala PSC Exam Top and the class is in the class. So, we will see the class. 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 We will see Manamaral questions are than a choding of Taniana. Then Mumbu Chorica questions are they polar varound, other polar than a other my bend the petta was told my questions were around. Our than a choding of Padicua in Lodaniana, number Adite, number priority, either PSC exam clear in in the class number main at other than Yana no Kundal. In the class number Ulkurti to La Chodingal, Pradana Maider, Nirisha Vadigal, Gurunadan and the Raper, Samu here, Parishkartava, Aran. Samu here, Parishkarto, by Bantha Petichodi and Sadi Lachodi, could put it under Adatha and Dam to Chodium Hagia Safia in the Parana Charitas Maram Studi Chain of the Evidian Adatha Munam the Chodi Manam E. Classical Petitula Digital India Digital India my Chodi can PSC Chodi can Sadi Lachodi Lodi, could put it under Adimeda requested either where a Kala PSC exander from the channel in the subscribe which Please subscribe and press bell icon for, for all new video notification. This channel is all the same. Please see my video. This video is uploaded. This class is the same. 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 This class is the class is the class the class Hi friends, welcome back to Kerala PSC exam topper. Nirishara Vadigal Guru in the Repudana Samuhya Parishkartavu Ayranu. Nirishara Vadigal Guru in the Repudana Samuhya Parishkartavu Brahmananda Shivyogyanu. Manasana Devam in the Paranjada Brahmananda Shivyogyanu. Ayrithi Enuti Ambath Randil Palakad Jilele Chituril Jenichu. Karat Govinda Manon Enana Yadartha Peri. Alatur Samigal, Alatur Shivyogi, and Noke will keep it in Palakad Jilil, Alaturula, Wanuril, Ayrithi Tulati, Ayrithi Enuti Tonutu on the Lana, Brahman and the Shivyogi, Siddhasramam, Brahman is the Siviode, Pradana, Sixamaril, Ora Alana, Wak Badan and then Ayrithi Tolari, Irvati Ombadil, Brahman and the Siviogi, and the Ritu. Idegatin de Barnesesham, Pakniaya, Yogini Deviana, Asrama Protangal, Moksha Pradibam, Brahman and the Shivyogide Kradiana. In that Moksha Pradiba Gandanam, Chattambi Samula Kradiana. Pratias Radikua, Moksha Pradibam, Brahman and the Shivyogide Kradiana. In that Moksha Pradiba Gandanam, Chattambi Samula Kradiana. Adubola than a Ananda Kumi, Nyana Kumi iniva, Brahman and the Shivyogide Kradigalana. In that Pandit Karupan Rejja Kradiana, Jadi Kumi. Add the Chodi Namukunoka. Indian budget in the Pida when the Raper under the Iran. Indian budget in the Pida when the Raper under the PC Mahal Nobisana. Indian Stidi Vivere Sastra in the Pida, father of Indian statistics in them. Indian budget in the Pida when the Maria put under the PC Mahal Nobisana. Iretti endutti tonuti mono. June it was Tomadine, Calcutta Lana, PC Mahal Nobis, Jenichidu. Idea in the Gen Madanamaya, June Irvatomba, Indil, Statistics Dinamai, Ajirikino. PC Mahal Nobisane, Indian Statistic in Student Day, Stabagan. Ayrthi Tolarti Mupati only, Calcutta Indian Statistical Institute, Stabida Maida. Randam Panjaval Serra Patadiana, Mahal Nobis Madraga in the Rapurana Patadi. Vavasaiga Patadi Minum, Arapurana, Randam Panjaval Savatari, Kalagatu Manyan. Random Pajor Serkadri Kalagatam, Ayrithi Tolarithi, Ambati R. Mudal, Aravati, Onu Varianum. Dada by Naurojiana, Indian Sambati Sastra, Pida in the Rapurandu. Indiude, Vandi Vayodian in the Rapurandu, 
ദാദാബ് നവറോജി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനവും ആളോഹരി വരുമാനവും ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ദാദാബ് നവറോജിയാണ് ഇദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച ചോർച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് ഡ്രെയിൻ തിയറിയാണ് ഇദ്ദേഹം ആവിഷ്ക ആവിഷ്കരിച്ച തിയറി പ്രോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീൻസ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ വാൻസ് ആൻഡ് മീൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയവ ദാദാബ് നവറോജിയുടെ കൃതികളാണ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എം വിശ്വേശ്വരയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് കർണാടകയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ആർ കെ ഷൺമുഖൻ ചുട്ടിയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനായിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ആയതിന് ശേഷം ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ജോൺ മത്തായിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭ രൂപവത്സിനു ശേഷം ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് സി ഡി ദേശ്മുഖുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അനുച്ഛേദം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ബജറ്റിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവന എന്നാണ് ബജറ്റിന് പകരമായി ഭരണഘടനയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം സിങ്ക് ആണ് ശരീരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം സിങ്ക് ആണ് ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം അധികമായി വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്നിവ ഇൻസുലിൻ ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഫെഡറിക് ബാൻഡും ചാൾസ് ബെസ്റ്റും ചേർന്നാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പാണ് രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹരിതകത്തിൽ ക്ലോറോഫിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മേ ലോഹം മഗ്നീഷ്യമാണ് ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ ഹരിതകം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹ ലോഹം കാൽസ്യമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂലകം ഓക്സിജനാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരത രത്ന നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരത രത്ന നേടിയ ആദ്യ വനിത അരുണ ആസഫിലിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഭാരത രത്ന ലഭിച്ച അരുണ ആസഫിലിയാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഈ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ജനിച്ച അരുണ ആസഫലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിനായി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരുണ ആസഫലിയാണ് രണ്ട് തവണ ആക്ടിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എന്നിവർക്കും ഭാരത രത്നത്തിൽ ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തന്നെയാണ് ഭാരത രത്നത്തിൽ ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഭാരത രത്നത്തിൽ ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ വനിത മദർ തെരേസയാണ് മദർ തെരേസയ്ക്ക് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ആണ് ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഭാരത രത്ന അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തത് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാൻ ആണ് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വിദേശി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ രണ്ടാമത്തെ വിദേശി അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാകാശ കമ്മീഷണറാകുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് വജാഹുദ് ഹബീബുള്ളയാണ് കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാകാശ കമ്മീഷണറാകുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവര വിവരാകാശ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ തലങ്ങളിൽ വിവരാകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് കേന്ദ്ര വിവരാകാശ കമ്മീഷനിൽ ഒരു മുഖ്യ വിവരാകാശ കമ്മീഷണറും പത്തിൽ കൂടാതെ എണ്ണം വിവരാകാശ കമ്മീഷണർമാരും ഉണ്ടാകും ന്യൂഡൽഹിയിലെ അഗസ്തസ് കാന്തി ഭവനാണ് ആ സ്ഥാനം വജാഹുദ് ഹബീബുള്ള
ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് വിവരാകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനും വിവരാകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനുമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിനാണ് കേരള സംസ്ഥാന വിവരാകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ദേശീയ വിവരാകാശ കമ്മീഷനറിൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാനായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് രംഗമിത്ര ജയന്തി പട്നായി ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനും ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് സാദിർ അലി ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനും ആണ് ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പുലിലാണ് തുർക്കിയിലാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പുൾ കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പുൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഇസ്താംബൂൾ എന്നാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പിൽ കീഴടക്കിയതാണ് റോമ സാമ്രാജ്യം തകർന്നത് നവോദ്ധാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പെട്രാക്കാണ് നവോദ്ധാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നവോദ്ധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടെ യൂറോപ്പിൽ വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് നവോദ്ധാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാനവികത നവോദ്ധാനകത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയായിരുന്നു നവോദ്ധാന കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് ദന്തെ ബൊക്കാച്ചിയോ സെവന്തെ ഇറാസ്മസ് തുടങ്ങിയവർ ഘട്ട മെലിഞ്ഞ എന്ന ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ധനാനസ്റ്റോ ആണ് ഘട്ട മെലിഞ്ഞ എന്ന ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ ക്രൈസ്തവ മത നവീകരണം ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു മത നവീകരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങും ആയിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വ്യവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നു വ്യവസായ വിപ്ലവം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് വ്യവസായ വിപ്ലവ കാലത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിലും സ്പിന്നിങ് ജെന്നിയും ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ കെയും സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ഹാർഡ്രീഫ്സുമാണ് ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് വാട്ടുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലിവർപൂളിൽ നിന്നും മാഞ്ചസ്റ്ററിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ തീവണ്ടി ഓടിത്തുടങ്ങി അടുത്ത ചോദ്യം അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ജൊഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് ജർമ്മനിയിലെ ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് ആവി അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗുട്ടൻബർഗ് ബൈബിളാണ് ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച പുസ്തകം അടുത്ത ചോദ്യം വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനമായ ടെലഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് സാമുവൽ മോസസ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ടെലഗ്രാഫ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ടെലഗ്രാഫ് ലൈൻ കൊൽക്കത്തയ്ക്കും ഡയമണ്ട് ഹാർബറിനും ഇടയിലായിരുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെലഗ്രാഫ് ലൈൻ നിലവിൽ വന്നത് കൊൽക്കത്തയ്ക്കും ഡയമണ്ട് ഹാർബറിനും ഇടയിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യയിലെ ടെലഗ്രാഫ് സേവനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ടെലഗ്രാഫ് സംവിധാനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം വ്യക്തികൾ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രരാണ് സർക്കാർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഈ ചിന്താഗതി വെച്ചു പുലർത്തിയ സിദ്ധാന്തം ഏതാണ് ലൈസെഫിയർ സിദ്ധാന്തമാണ് വ്യക്തിവാദ സിദ്ധാന്തമാണ് ഈ ചിന്താഗതിയിൽ വെച്ചു പുലർത്തിയത് ആഡ സ്മിത്ത് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡിനോ മാർത്തൂസ് തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ ചിന്താഗതി വെച്ചു പുലർത്തിയവരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം യന്ത്രവൽക്കരണത്തിനേരെ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംഘടിത പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ലുഡൻറ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് യന്ത്രവൽക്കരണത്തിനേരെ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംഘടിത പ്രസ്ഥാനം ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നു ലുഡൻ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാവർക്ക് നോട്ട് വോട്ടാവകാശം വേണമെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചാർട്ടിസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് വില്യം ലോവട്ടാണ് ഈ നിർദ്ദേശം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ലോക തൊഴിലാളി ദിനം എന്നാണ് 
മെയ് ഒന്നാം തീയതിയാണ് ലോക തൊഴിലാളി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമം എട്ട് മണിക്കൂർ വിനോദം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മെയ് ഒന്നിന് അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ നഗരത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് മെയ് ഒന്ന് തൊഴിലാളി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ കേന്ദ്രമെന്ന് കേന്ദ്ര സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് ഇത് ആവിഷ്കരിച്ചത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർ നിക്കസ് തുടങ്ങിയവർ പോളണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത് കമന്റലിയോസ് എന്ന പുസ്തകം കോപ്പർ നിക്കസ് രചിച്ചതാണ് അടുത്തത് നവോദാന കലാകാരന്മാരും അവരുടെ സൃഷ്ടികളും ലിയാനോഡ ഡാവിഞ്ചിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് മൊണോലിസ അവസാനത്തെ അത്താഴം മൊണോലിസ പാരീസിലെ ലൂർ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഉള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൊണോലിസ ഇപ്പ ഉള്ളത് പാരീസിലെ ലൂർ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഉള്ളത് മൈക്കിൾ ആലോ ആഞ്ചലയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് അന്ത്യവിധി റാഫേലിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം ഇൻ്റർനെറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതിക്ക് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുക പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ദി സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി ലഭ്യമാക്കുക ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത എന്നിവയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി ലഭ്യമാക്കുക ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത എന്നിവയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ജൂലൈ ഒന്നിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ലഭ്യമാകുമെന്നും നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ മാർജിക്കാകുമാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബിദിന ബിസിനസ് രംഗത്തെ പ്രമുഖരുടെ ആശീർവാദത്തോടെയാണ് മോദി ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ റിലയൻസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയും കുമാരമംഗലം ബിർള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ഡോളറും പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ സ്റ്റെറസ് മിനിസ്ട്രീസ് ഈ വർഷം അറുപതിനായിരം ഐ ടി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു സെപ്റ്റംബറിൽ മോദി നടത്തിയ സിലിക്കൺ വാലി സന്ദർശനത്തിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിലേക്ക് നിക്ഷേപം മാർജിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റും ആപ്പിളും ഗൂഗിളും അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ വൻ പങ്കാളിത്തമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് അഞ്ച് ലക്ഷ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉറപ്പു നൽകി രാജ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വൈഫൈ സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി നൂറ്റമ്പത് മില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ക്വാൾകോമും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികളുമായി ഗൂഗിൾ ഉറപ്പു നൽകി എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും സർവകലാശാലക്കും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ നഗരത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മേഖലകളിലെ വൈഫൈ കടലാസ് രേഖകൾക്ക് പകരം ഇ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ശേഖരത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കൽ സംവിധാനം ശുചിത്വ ഭാരത പദ്ധതിക്ക് ആപ്പ് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇൻസർ സംവിധാനം ആശുപത്രികളിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹൈവേയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഭാരത് നെറ്റ് കടലാസ് രഹിത ബാങ്കിങ് സംവിധാനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ എന്നിങ്ങനെ വിപുലമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതി വിഭാവം ചെയ്യുന്നത് Thank you friends